మనం ఫ్రిజ్లో రకరకాల ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉంచుకుంటాం అయితే వాటిలో కొన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచితే విషతుల్యంగా మారిపోతాయి మరి అలా మనం నిల్వ చేసుకుంటున్న ఆ విషతుల్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏంటి వాటి స్థానంలో మనం ఏ ఏ పదార్థాలను ఆహారపు అలవాటుగా మార్చుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు తెలిస్తే మనకు చిటికలో పరిష్కారం దొరుకుతుంది మన యాంత్రిక జీవన శైలి ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది ఈ అంశం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం తీసుకునే ఆహారంలో బలం లేదన్నది వాస్తవం అలాంటి తిండి వల్ల మనకు సరైన పోషకాలు అందడం లేదు బలవర్ధకమైన ఆహారం కాదు కాబట్టి తరచూ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నాం అలాంటి తిండి వల్ల ఆకలి తీరుతుంది గాని శారీరక శక్తి రాదు అది కూడా నిల్వ ఉంచుకుని తినడం కారణంగా మరింత విషతుల్యమవుతోంది అలాంటి విషాహారాన్ని కొంతమంది ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని మరీ తింటున్నారు ఈ రోజుల్లో ఎవరింట్లోని ఫ్రిజ్లో చూసినా చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీములు రకరకాల శీతల పానీయాలు రకరకాల కెచప్లు ఫ్లేవర్డ్ యోగట్లు దర్శనమిస్తాయి ఇవన్నీ శరీరానికి అధిక క్యాలరీలు అందించే ఆహార పదార్థాలే వీటిలో పోషక విలువలు ఏమాత్రం ఉండవు బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫ్లేవర్డ్ యోగట్లో మూడు పాళ్లు అధికంగా షుగర్ ఉంటుంది దానికంటే మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న పెరుగు తీసుకోవడం చాలా ఉత్తమం మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసిన కెచప్లు శరీరానికి అంత మంచివి కావు ఎందుకంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కెచప్లో నాలుగు గ్రాముల షుగర్ ఉంటుంది ఈ కెచప్లు తీసుకుంటే మన శరీరంలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి సామాన్యంగా మనము ఫ్రిడ్జ్ లో ఏంటంటే ప్రిజర్వేషన్ కోసం పెడతాము దాన్ని పర్టికులర్ ఫుడ్ ఐటమ్ ది షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే ఎక్కువ రోజు నీళ్ళు ఉంచడానికి ఫ్రిడ్జ్ని వాడుతూ ఉంటాము కానీ హౌస్ హోల్డ్ లేడీస్ ఒకటి నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే వండినవి వండనివి పచ్చిగా ఉండేవి అన్నీ ఒకటే ర్యాక్లో పెట్టిస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రా ఫుడ్స్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా కుక్డ్ ఫుడ్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే బ్యాక్టీరియా ఉండదు అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో చాలా తక్కువ టెంపరేచర్స్లో కూడా బ్యాక్టీరియా గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ని ఎప్పుడే కానీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫ్యారన్ హీట్ అంటే లెస్ దెన్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అలా పెట్టుకోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియాని కొంచెం వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ బ్యాక్టీరియా అనేది కోల్డ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది దీన్ని సైక్రోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఇవి చక్కగా రెఫ్రిజిరేటర్లో కూడా గ్రో అవుతాయి సో మనం ముఖ్యంగా అవిటిని అదుపులోకి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కాన్స్టెంట్ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది ఉండాలి దానికోసం యాంటీ లిక్విడ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆ లిక్విడ్స్ కానీ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ని కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ర్యాక్స్ని బయటకు తీసి ఇండివిజువల్గా క్లీన్ చేసి రెఫ్రిజిరేటర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి తర్వాత నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ని ఎప్పుడే కానీ జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వ్ చేయాలి యూజువల్గా ఎక్కువ ఫిష్ టూ త్రీ కేజెస్ ఫిషెస్ తెచ్చేసి తర్వాత ఎక్కువ చికెన్ మీట్ తెచ్చేసి వాటిని పైన డీప్ ఫ్రిజర్లో పెడతారు సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటిలో ఉండే జ్యూసెస్ అన్నీ కిందకి సీపెన్ అవుతాయి అలా సీపెన్ అయినప్పుడు అక్కడ కింద ఉండే కుక్డ్ ఫుడ్స్ రా ఫుడ్స్ కంటామినేట్ అవుతాయి సో ఎప్పుడే కానీ నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ని చక్కగా ప్యాక్ చేసి డౌన్ ర్యాక్లో పెట్టడం చాలా మంచిది నాన్ డైరీ క్రీమర్స్ను షుగర్ లేదా కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్లతో తయారు చేస్తారు కార్న్ సూప్ సోయాబీన్ ఆయిల్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ సోడియం క్యాసినేట్ డై పొటాషియం ఫాస్పేట్ మోనో డైగ్లిజరిడ్స్ సోడియం స్టిరోలాక్టేట్ వంటి పదార్థాలను ఉపయోగించి నాన్ డైరీ క్రీమర్స్ తయారు చేస్తారు ఎలాంటి వాటి కంటే పోషక విలువలు కలిగిన స్వచ్ఛమైన పాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం ఇక సోడాలు కూల్ డ్రింకులు ఎలాంటి వాటి గురించి చెప్పనవసరం లేదు రకరకాల ఫ్లేవర్లతో రుచికరంగా తయారు చేసే కూల్ డ్రింక్స్లో పోషక విలువలు సున్నా శాతం పైగా వాటి వల్ల శరీరంలో చక్కెర నిలువలు పెరిగిపోతాయి ఇవి క్రమంగా మన శారీరక అవయవాలను దెబ్బతీస్తాయి కాని కూల్ డ్రింక్లకు బదులు చల్లని నిమ్మరసం తాగితే ఒంట్లో శక్తి వస్తుంది నిమ్మలోని సిట్రస్ శరీరానికి మేలు చేస్తుంది ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇవాళ వండేసిన కూరగాయ కానీ పప్పు కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తారు దాని ముందర ఏదైనా వెజిటేబుల్ పెడితే ఆ గిన్నె చివరిన వెనక వెళ్ళిపోతుంది సో నెక్స్ట్ డే ఆర్ నెక్స్ట్ డే చూసినప్పుడు హా ఇందులో స్మెల్ ఏది లేదు బాగానే ఉంది అని చెప్పి తినేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు చాలా ఫుడ్ బోన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఫుడ్ బోన్ ఇల్నెసెస్ వస్తాయి కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోలేం సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఎప్పుడే కానీ 
రెఫ్రిజిరేటర్ లోంచి తీసి కొంచెం టైమే పెట్టుకోవాలి చాలా రోజులు రెఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేసి మళ్ళీ తినడం వల్ల ఖచ్చితంగా బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది దానివల్ల మనకి రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సో కేర్ఫుల్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ని సెగ్రిగేట్ చేసి సెపరేట్ ర్యాక్లో పెట్టడము తర్వాత మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని చిల్లర్ ట్రేలో కానీ డీప్ ఫ్రీజర్లో కానీ జాగ్రత్తగా పెట్టాలి ఎస్పెషల్లీ పన్నీర్ టోఫు ఇలాంటి ఫుడ్స్ ప్యాక్డ్ అయినా సరే వీటిని కరెక్ట్ టెంపరేచర్స్లో పెట్టకపోతే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి మనకి లిస్టీరియా విబ్రో సూడోమోనాస్ ఇలాంటి బ్యాక్టీరియా చాలా కనబడుతూ ఉంటాయి వీటితో మనకి మెనెంజైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ సెప్సిస్ వచ్చే ఛాన్స్ తర్వాత డీసెంట్రీ కానీ డయేరియా కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నేను చెప్పినట్టు ర్యాకింగ్ అనేది కంపల్సరీ క్లీనింగ్ అనేది చక్కగా చేస్తూ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ని సెపరేట్ కవర్స్లో సెగ్రిగేట్ చేసుకుని పెట్టడం వల్ల చాలా మటుకు మనం ఇన్ఫెక్షన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇక రెస్టారెంట్కు వెళ్ళగానే ఫ్రైడ్ ఆహార పదార్థాలు ఆర్డరిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మరీ స్మోకుడు నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తినడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది తీసుకునే ఆహారం పెజ్జా ఈ పెజ్జాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై క్యాలరీలు ఉంటాయి శరీరానికి హాని కలిగించే ముప్పై గ్రాముల ఫ్యాట్ తో పాటు ఐదు వేల నలభై మిల్లీగ్రాముల సోడియం ఉంటుంది ఇలాంటి పెజ్జాలు బర్గర్లు తినే కంటే ఇంట్లో కూరగాయలతో చేసిన ఆహారం తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కాబట్టి మంచి ఆహారపు అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం చూశారు కదా మనకు తెలియకుండానే మన ఫ్రిజ్ లో దాచుకునే విష ఆహారాలు ఇక నుంచి మీరు ఫ్రిజ్ లో దాచుకునే ఆహారం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి వర్షాకాలం చలికాలం వేసవికాలం ఇలా ఏ కాలంలోనైనా కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సమస్యలు బాధిస్తూ ఉండడం సహజం అలాంటి సమయంలో వాతావరణానికి అనుకూలంగా మనం చర్మాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే చర్మ సమస్యలు చికాకు కలిగిస్తాయి వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా సున్నిత చర్మం కలిగిన వారు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు వారికి వచ్చే సమస్యలేంటి వాటి నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి ఓసారి చూద్దాం కాళ్ళు చేతులు ముఖం పొడిగా ఉండే చర్మ తత్వాన్ని సెన్సిటివ్ స్కిన్ అంటారు వాతావరణ పరిస్థితులకు అలర్జీలకు లేదా పడని చర్మ సౌందర్య ఉత్పత్తులకు త్వరగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఫలితంగా వారి చర్మం ఎరుపెక్కడం దురదతో బాధపడడం ఎగ్జిమా లాంటి సమస్యలు తాలెత్తే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి సున్నితమైన చర్మం కలిగిన వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎక్కువసేపు స్నానం చేయడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు స్నానం చేయటం వల్ల వారి చర్మంపై ఉన్న సహజ ఆయిల్స్ నీటితో పాటు వెళ్లిపోతాయి అదేవిధంగా సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు వారికి అనుగుణమైన సబ్బునే ఎంచుకోవడం మంచిది డై ప్రాగ్రెన్స్ డియోడరెంట్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సోప్స్ వాడకం వల్ల చర్మ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు సెన్సిటివ్ స్కిన్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన చర్మ వ్యాధి ఏం కాదనమాట కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్ అంటే సపోజ్ ఇచ్చింగ్ రెడ్నెస్ లేకపోతే మంట దురద ఇలా పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారనమాట ఒక్కొక్కసారి ఆ ర్యాష్ లాగా రావటం దాని నుంచి ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఊజింగ్ నీళ్ళలాగా కారటం అనేక లక్షణాలు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కలెక్టివ్గా తీసుకుంటే మనం దాన్ని సెన్సిటివ్ స్కిన్ సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట లేకపోతే కాస్మెటిక్ ఇంటాలరెన్స్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటారు సెన్సిటివ్ స్కిన్కి ఏంటంటే చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి అనమాట ఆ కారణాలు ఏంటంటే కొన్ని విజిబుల్ డెర్మటోసిస్ అంటే మనకి పైకి కనపడే చర్మ వ్యాధులు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు సపోజ్ ఎటోపిక్ డెర్మటైటిస్ లేకుంటే సెబోరిక్ డెర్మటైటిస్ అంటే డాండ్రఫ్ అంటాం కదా ఆ డాండ్రఫ్ వల్ల వచ్చిన ఫ్లేకీనెస్ అది చర్మం మీద ఫేస్ పైన పడటం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి ఇచ్చింగ్ రావటం లేకపోతే మంట ర్యాష్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు కూడా సెన్సిటివ్ స్కిన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎటోపిక్ డెర్మటైటిస్ అదర్ ఎగ్జిమాస్ సెబోరిక్ డెర్మటైటిస్ ఇవన్నీ కూడా పైకి కనిపించే కారణాల వల్ల స్కిన్ సెన్సిటివ్గా అనిపించవచ్చు అలా కాకుండా కొన్ని రకాల అర్టికేరియాస్ దద్దుర్లు అంటాం కదా అందులో కూడా కాంటాక్ట్ అర్టికేరియా ఇమ్యూన్ కాంటాక్ట్ అర్టికేరియా నాన్ ఇమ్యూన్ కాంటాక్ట్ అర్టికేరియా ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా స్కిన్ సెన్సిటివ్గా ఉండొచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ డెర్మటైటిస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కాస్మెటిక్స్ కానీ లేకపోతే లిప్ స్టిక్స్ లిప్ బామ్స్ ఇలాంటివి వేసుకోవడం వల్ల కొంతమందికి పడదనమాట తర్వాత స్ట్రాంగ్ సోప్స్ డిటర్జెంట్స్ వాడడం వల్ల కూడా రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి 
పొడి చర్మ తత్వం ఉన్నవారిలో సెన్సిటివ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్లకు ఎక్కువగా అలర్జీలు వస్తాయి ఎండలోకి వెళ్లినప్పుడు చర్మం ఎక్కువగా ఎర్రగా మారి దురద పెడుతుంది చర్మం ఎక్కువ ఎండ ఎక్కువ చలి తట్టుకోలేదు జన్యు కారణాల వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుంది ఎగ్జిమా రొసేషియా ఉన్నవారిలో కూడా ఇలాంటి అలర్జీలు ఎక్కువ చర్మ సౌందర్య ఉత్పత్తులు ఎంచుకునేటప్పుడు తమకు నప్పేటివి చూసుకోవాలి కేవలం సౌందర్య ఉత్పత్తులే కాదు బట్టల కొనుగోలులోనూ జాగ్రత్తలు పాటించాలి సెన్సిటివ్ స్కిన్ అనేది జనరల్ గా ఇచ్చింగ్ రావటం దురద ఉంటుంది లేకపోతే డ్రై స్కిన్ డ్రై అయిపోవడం ఆ తర్వాత ఎర్రగా అయిపోవడం దాని నుంచి ఒకవేళ ఇన్ఫెక్ట్ అయితే కనుక ఊజింగ్ లిక్విడ్ లాగా కారడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట లేకపోతే సెబోరిక్ డెర్మటైటిస్ టోపిక్ డెర్మటైటిస్ పేషెంట్స్ లో అయితే ఈ ఫ్లేకీనెస్ మొహం మీద పడ్డం వల్ల వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ రావడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఇరిటెంట్ కాంటాక్ట్ డెర్మటైటిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమంటుందంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ కారడం వల్ల నీటి బొబ్బల్లాగా రావటం అది ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోవటం ఇలాంటి రియాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పేషెంట్ కి సోప్లు పట్టడం లేదు అనుకున్నప్పుడు సోప్స్ డిటర్జెంట్ లేని క్లెన్జర్స్ అని దొరుకుతాయి అనమాట అవి యూస్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ మాయిశ్చర్ అప్లై చేసుకోవడం లేకపోతే ఈ నికెల్ అలాంటికి ఎలర్జీ వస్తుంది అలాంటి వాటికి ఎలర్జీ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ నికెల్ ఉన్న ఆ ప్రోడక్ట్స్ అవి అవాయిడ్ చేయడం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఏజెంట్కి రియాక్షన్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్గా వాడడం ఆపేసేయాలి ఒకవేళ కాస్మెటిక్స్కి ఎలర్జీ వస్తుంది అన్నప్పుడు టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఆపి చూస్తే సరిపోదు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వరకు ఆపి చూసినాక మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వాడితే కూడా అది వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయాలన్నమాట ఆ తర్వాత డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళేమో మాయిశ్చరైజర్స్ పెట్టుకోవడం లేకపోతే బా బాడీ డిస్మార్ఫిక్ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు సైకియాట్రిక్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం కౌన్సిలింగ్కి పంపించడం ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట చలి వాతావరణం ఉన్న సమయంలో ఎక్కువగా బయటకు రాకపోవడం మంచిది సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు సంవత్సరం పొడవున సన్ స్క్రీన్ లోషన్ వాడుకోవడం మేలు చేస్తుంది అలాగే డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారు ఇరిటేషన్ నుంచి రక్షించుకోవడానికి మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి రాత్రిపూట పడుకోబోయే ముందు మాయిశ్చరైజ్ తప్పనిసరిగా రాయాలి ఐ పెన్సిల్ ఐలైనర్ లాంటివి తక్కువ లిక్విడ్ ఉన్నవి వాడుకోవాలి అలాగే సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు మంచి ఆహారం తీసుకోవడం ముఖ్యం శరీరానికి కావలసిన నీటిని తీసుకుంటే చర్మం అందంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ పాటించి చర్మాన్ని సౌందర్యంగా ఉంచుకోవచ్చు సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు ఆహార విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి శరీరానికి కావలసిన నీటిని తీసుకుంటే చర్మం అందంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటే సమీపంలో ఉన్న వైద్యులను సంప్రదించి తగు చికిత్స పొందండి మీ చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుకోండి ఛాతీ నుంచి గొంతు వరకు మంటగా ఉంటోందా కొంచెం తినగానే పొట్ట నిండినట్టుగా ఫీలింగ్ కలుగుతోందా మళ్ళీ కొద్దిసేపటికే ఆకలి వేస్తోందా ఇవన్నీ హాట్ బర్న్ లక్షణాలు అవును ఈ హార్ట్ బర్న్ సమస్య వల్ల ఏ పనినైనా దృష్టి సారించాలనిపించదు ఇంతకీ దీనికి మందులున్నాయా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీని నుంచి బయటపడవచ్చు ఓసారి చూద్దాం హార్ట్ బర్న్ ఈ మధ్య తరచుగా వినిపిస్తున్న మాట సాధారణంగా దీన్ని ఎసిడిటీ అంటాం ఛాతీ భాగం నుంచి గొంతు వరకు ఒకలాంటి మంట కలగడాన్నే హాట్ బర్న్ గా వైద్యులు చెప్తారు ఈ హాట్ బర్న్ సమస్య వల్ల పొట్టలో గడబెడగా ఉంటుంది ఏ పని చెయ్యలేం చివరకు పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నా సాధ్యం కాదు పొట్టలో ఆహారం జీర్ణమయ్యేందుకు కొన్ని గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి అయితే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకున్నా లేదా స్పైసీ ఫుడ్ ఆల్కహాల్ లాంటివి తీసుకున్నా జీర్ణక్రియ కోసం విడుదలయ్యే వాయువులు పొట్టలో ఇబ్బంది కలిగేస్తాయి దీన్నే హార్ట్ బర్న్ అని చెప్పవచ్చు హార్ట్ బర్న్ అసాధారణంగా వస్తుంది ఛాతీ ఎముకల కింది భాగంలో ఇది ఎక్కువగా బాధిస్తుంది ఈ ఛాతీ మంట అనేది మనం కామన్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాము ఛాతి మంట చాలా వరకు జనసామాన్యంగా అసిడిటీ అంటాం కదా అంటే కడుపులో మామూల రసాలు ఎక్కువగా ఊరడం వలన అది పైకి మన అన్నవాగి ద్వారా మన గొంతు దాకా తన్ను కొన్ని వెల్లువ వస్తే దాన్ని మనము రీఫ్లాక్స్ డిజార్డర్స్ అంటాము లేకపోతే ఛాతీ మంట ఉంటాము హార్ట్ బర్న్ అంటూ ఉంటాము గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటూ ఉంటాము గరుడ్ అంటూ ఉంటాము 
గ్యాస్ట్రో ఈసేఫేజల్ రిఫ్లక్స్ డిజార్డర్ అని పరి పలు పలు మార్లు పలు పేర్లు పెడతాం ఛాతి మంట తగ్గించుకోవాలనేసి అంటే అసిడిటీ ఎక్కువ రాకుండా ఉండాలంటే మొదటి చేయాల్సింది మనం స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ లేదు భోజనాన్ని విడగొట్టి పలుసార్లు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవడం ఇది ఛాతి మంట ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన మొదటి కర్తవ్యం భోజనం చేసిన వెంటనే కొంతమంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఏది చెడ్డేం కాదు తప్పేమి కాదు అలా చేయడం వల్ల పెద్ద నష్టమేం జరగదు కానీ బట్ ఎప్పుడైతే ఛాతి మంట ఉన్న వాళ్ళు నడిచిన తర్వాత మనం కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడం లేకపోతే భోజనం చేసిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవడం రెండు గంటలు ఆగి వాకింగ్ చేయడం మంచిది దాంతో ఛాతి మంట ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది అంటే మన నడకతో మన కడుపులో ఉన్న ఆమ్లాలు మళ్ళీ పైకి తన్నుకొచ్చే అవకాశాలు ఉంది ఛాతి మంట ఎక్కువ అవుతుంది అలానే నడిచిన తర్వాత వ్యాయామం చేయడం కానీ లేకపోతే వెంటనే పడుకోవడం భోజనం చేస్తేనే పడేసి పడుకుంటాం అలా చేయడం వల్ల ఉండగా మనకి ఈ మనకు అన్నవాయిక కడుపు కలిసి చోట ఏదైతే స్పింక్ట రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఒక కణాల సముదాయం ఉంటుందో అది అది పై అది కొంచెం లూజ్ అయ్యి ఈ ఆమ్లాలు ఏదైతే కడుపులో ఉన్నా అది పైకి తన్నుకు వస్తుంది అనమాట అది గొంతులోకి అన్నవాయికి ఛాతీలోకి తన్నుకు వస్తుంది కాబట్టి వెంటనే పడుకోకుండా పోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే హార్ట్ బర్న్ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు హార్ట్ బర్న్ కు కారణమయ్యే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకపోవడం ఎక్కువగా మేలు చేస్తుంది ఎక్కువ స్పైసీగా ఉన్న ఆహారం ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి రాత్రిపూట తక్కువ ఆహారం తీసుకోవాలి మిరియాలు పుదీనా ఉత్పత్తులు తక్కువ తీసుకోవాలి కూల్ డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్ కెఫిన్ ఉన్న పదార్థాల జోలికి వెళ్లవద్దు సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండే నిమ్మ ఆరెంజ్ గ్రేప్స్ టమాటో కెచప్ తీసుకోవద్దు ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత మూడు గంటలు ఆగి నిద్రపోవాలి తిన్న వెంటనే పడుకోవటం వల్ల కూడా హార్ట్ బర్న్ బాధించే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఎంత తింటున్నాం ఏం తింటున్నాం ఏ వేళకు తింటున్నాం లాంటివి నిత్యం పరిశీలించుకోవడం అవసరం మనం భోజనం చేసే విష పదార్థాల్లో కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి ఈ ఛాతి మంట అస్టిట ఉన్నవాళ్ళు ఎటువంటి భోజనం తినకూడదు మనము బాగా స్పైసీ ఫుడ్ అంటూ అంటే ఈ మసాలాలు కారం మసాలా దినుసులు ఈ టమాటో నారింజ కాఫీ ఆల్కహాల్ ఇటువంటివి ఏదైతే మనకు ఆమ్ల కారణాలు కారకులు ఆమ్లాన్ని ఎక్కువ మనకు కడుపులో ఉత్పత్తి చేస్తుందో ఇటువంటివన్నీ మనం సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి అలానే ఫ్యాటీ మీల్ అంటారు ఫ్యాటీ మీల్ అంటే మన భోజనంలో అధికంగా కొవ్వు ఉన్నా కానీ అది నా మాంసాహారం కావచ్చు అధికంగా నూనెలో తేలిని వేసుకోవచ్చు కావచ్చును నూనెలో వేయించింది కావచ్చును నూనె పదార్థాలు కావచ్చును ఇవన్నీ లేదా ఎక్కువ నేను ముందే చెప్పినట్లు పాలు వెన్న నెయ్యి తీసుకోవడం ఐస్ క్రీమ్ తినడం అలానే మసాలాలు తినడం అధికంగా ఈ మసాలా దినుసులు వాడడం కాఫీ అధిక మొత్తంలో సేవించడం వీటన్నింటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం వదిలేయి మన కడుపులో ఉండ ఆమ్లాలన్నీ పైకి తనకు వచ్చి కొంత దాకా మండుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇటువంటివన్నీ చాలా వరకు మన భోజనంలో ఈ ఛాతి మంట అసిడిటీ ఉన్నవాళ్ళు తినకూడనివి అవాయిడ్ చేసినవి తక్కువగా తీసుకోవాల్సినవి తీసుకుంటే భోజనం భోజనం మధ్యలో తీసుకోవచ్చు కానీ భోజనంతో పాటు తీసుకోకూడదు హార్ట్ బర్న్ సమస్య తలెత్తకుండా ఉండాలంటే మితాహారం చాలా మేలు చేస్తుంది కొద్ది పరిమాణంలో ఆహారం రోజులో ఎక్కువ సార్లు తినే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫలితంగా పొట్టలో తక్కువ పరిమాణంలో యాసిడ్స్ విడుదలై జీర్ణక్రియ సులువవుతుంది హార్ట్ బర్న్ కు ఓబకాయం కూడా ఓ కారణం ఓబకాయం పొట్టపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది దీంతో కడుపు ఖాళీ అయ్యేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది గర్భిణీల్లో హార్ట్ బర్న్ సమస్య రావడానికి అసాధారణంగా బరువు పెరగడం కూడా ఓ కారణమని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి ఆస్ప్రిన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ లాంటి మందులు తరచూ వాడటం వల్ల కూడా హార్ట్ బర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకే వీలైనంత వరకు వాటిని తగ్గించి వాడుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు హార్ట్ బర్న్ ను తగ్గించుకునేందుకు మార్కెట్ లో చాలా యాంటీ యాసిడ్స్ లభిస్తున్నాయి తాత్కాలిక రిలీఫ్ కోసం అయితే పర్వాలేదు కానీ ఈ మందులు తరచుగా వాడటం కూడా మంచిది కాదు వైద్యుల సూచనలు సలహాలు తప్పనిసరి